许修擅自弃守要塞，犯了军律，应罚一百军棍。守护结界，从内部被扰乱，露出破绽。若非如此，双塔也不会失守。你是说，军中出了内奸？荀将军，何不让许修将军戴罪立功？双塔被毁，姚军直逼白帝城。许将军不得已撤退，保全将士们的生命，军棍就免了吧。诸葛军师，我们与妖族大战在即，这内奸必须揪出来，此事交由你来处理。是。军律不可违，许将军免不掉军棍责罚。我现在就去领军棍。现有奸细引妖族入侵，若有线索，可速速来报，必有重赏。投靠妖族，怎么会有这样的人？在绝对的诱惑面前，总会有人倒戈。嗯、就是他，带走。啊、等等。你们为什么抓他？在下帝君军师诸葛青云，奉将军命，将城中所有可疑人员带去问话。又是诸葛家的人，你又凭什么怀疑我呢？经同门举报，罗征在苍穹森林被从妖族巢穴救出，现场都是妖将尸体。他是半步先天的外门弟子，不可能同时杀掉这么多妖将。与妖族同谋的嫌疑很大。同门举报，你不说我也知道是谁。一派胡言，我当时也在场，是罗征拼死相救，我才能从妖族手上活下来。若他有嫌疑，那我也有，把我一起带走啊！<笑>朱大小姐，朱家世代忠良，我自然不会怀疑你。我这也是例行公事，如果罗征是清白的。过去配合一下调查，说清楚便是。不碍事，清者自清，我愿意配合调查。走吧。锁在龟壳里的人，还敢妄论诺肉强尸！杀了你，我再慢慢找那本炼器宗法。你这个叛徒，休想得逞！
青云宗弟子，你通敌叛国，残杀帝君军师，罪无可赦。许秀将军，你误会了，听我解释。我们在前线浴血杀敌，你这个叛徒却在背后出卖同胞。说，这同谋还有谁？我不是叛徒，诸葛青云才是。诸葛家与我有夙愿，他们想在迎入妖军前解决掉我。一派胡言。诸葛青云乃是我帝君军师，岂容你随便污蔑？识相的乖乖认罪服诛，不然我让你死无全尸。许将军行伍出身，战绩必然不俗。一品。进来的时候，亲眼看到地上有一只纸鹤消散。前科鹤失手，接引这纸鹤，说你不是叛徒，那谁是？完全听不见解释，请硬接他。哼！叛徒，要你为乾坤二塔的尸首负责，为死难的帝君将士负责，为诸葛军师的死负责。真是不可理喻。说了多少次，诸葛青云才是叛徒？受死吧！叛徒！这是执法官的。<音>